హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ రోజు తయారు చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్క రోజు అయితే అసలు బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేసే అంత టైం కూడా మనకి ఉండదు నేను చెప్పినట్లుగా ఒక్కసారి ఇలా తయారు చేసుకోండి వారం రోజులు మనం ఈజీగా తినేసేయచ్చు మీ పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లోకి స్నాక్స్ బాక్స్లోకైనా పెట్టిచ్చేసేయచ్చు వీటిని సెవెన్ లేయర్ పూరి అంటారు ఏడు పొరలు పొరలుగా పూరి ఉంటుందండి సూపర్ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది దీంట్లోకి మనం ఏ కర్రీనైనా పెట్టుకొని తినచ్చు లేకపోతే ఉత్తదైనా అలానే తినచ్చు పైనంత క్రిస్పీగా లోపలంతా సూపర్ సాఫ్ట్గా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి వీటిని పర్ఫెక్ట్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో అలాగే ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చూసేద్దాము ముందుగా మనం ఈ సెవెన్ లేయర్ పూరి తయారు చేసుకుంటానికి వెడల్పాటి బౌల్ని ఒకటి తీసుకొని ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది గోధుమ పిండేనండి మైదా పిండి కానే కాదు కిరాణా షాప్లోకి వెళ్ళి అడిగితే ఈజీగా మనకి దొరుకుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లోకి అర స్పూన్ ఉప్పుని అలాగే అర స్పూన్ వాముని ఇలాగా చేతుల మధ్యలోకి వేసుకొని క్రష్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాము ఉప్పు రెండు కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుందాము ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఈ పూరీలు మొత్తం కూడా సూప్ సూపర్ క్రిస్పీగా రావాలి అంటే మూడు స్పూన్ల నూనెని ముందుగానే మనం గోరు వెచ్చగా కాగబెట్టుకోవాలి ఈ మూడు స్పూన్ల నూనెని దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకొని నూనె అంతా కూడా పిండిలోకి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుందాము చూసారా నీట్గా మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ మనం పూరి పిండిని ఎలాగైతే కలుపుకుంటామో సేమ్ అలాగే గట్టిగా ఈ పిండిని కలుపుకోవాలి చపాతి పిండి అంతా మెత్తగా మనం కలుపుకోకూడదు చూసారా మనకి పిండి అంతా కూడా తయారైపోయింది ఈ పిండి మొత్తాన్ని మనం ఏడు సమానమైన భాగాలుగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఏడు ఉండల్ని తయారు చేస్తున్నాను చూసారా మనకి ఏడు ఉండలు మొత్తం కూడా తయారైపోయింది ఇప్పుడు దీని మీద మనం కొంచెం పొడి గోధుమ పిండిని డస్టింగ్ చేసేసుకొని ఇలాగా పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలాగా అన్ని సెవెన్ షీట్స్ని కూడా మనం తయారు చేసుకొని ఒక పక్కకి పెట్టేసుకుందాము వన్ బై వన్ మనం ఇలాగే అన్ని షీట్లని తయారు చేసుకుందాము చూసారా మనం ఎంత ఎంత ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చో అలాగే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా పొంగుతాయంటే తినే కొద్దీ తింటూనే ఉంటారండి ఒక్కసారిగా మనం ఏడు చపాతీ షీట్లని తయారు చేసుకుంటే మనం తయారు చేసుకుంటానికి ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే ప్రతి లేయర్ కూడా బాగా కనిపిస్తుంది ఇలాగే మనం మిగిలిన అన్ని పూరి షీట్లని కూడా తయారు చేసుకుందాము ఎంత టేస్టీగా ఉంటాయంటే అండి ఈ పూరి మనం వేడి వేడిగా పప్పు పెట్టుకొని తిన్నా అలాగే లేకపోతే కుర్మా పెట్టుకొని తిన్నా తినే కొద్దీ తినాలి అనిపిస్తుంది పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లోకి స్నాక్స్ బాక్స్లోకైనా పెట్టిచ్చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఇలాగ తయారు చేసుకున్న పూరి షీట్ల మీదకి మనం కొంచెం కొంచెంగా ఆయిల్ని పూరి షీట్ మొత్తానికి కూడా స్ప్రెడ్ చేయాలి దాని తర్వాత మళ్ళీ కూడా మనం ఇలాగ పొడి గోధుమ పిండిని కొంచెం చిలకరించాలి ఇలాగ పొడి గోధుమ పిండి నూనెను వేయటం వల్ల ప్రతి లేయర్ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది అలాగే అన్ని షీట్లని ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టుకొని పొడి పిండిని చల్లుకుంటూ నూనెని అప్లై చేసుకుంటూ మొత్తం షీట్లని తయారు చేసుకుందాము చూసారా మనకి అన్ని షీట్లు కూడా తయారైపోయినాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే లాస్ట్ లేయర్ని కూడా పెట్టేసుకొని ఇలాగా మనం రోల్ చేసుకోవాలి ఇలాగ రోల్ చేసిన తర్వాత ఎడ్జెస్ట్ని కొంచెం టైట్గా స్టిక్ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఒక పిజ్జా కట్టర్ని కానీ లేకపోతే చాక్ని కానీ తీసుకొని ఇలాగ చిన్న చిన్న ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఇలాగే మొత్తం అన్ని పార్ట్స్ని కూడా తయారు చేసుకుందాము ఇలాగ పార్ట్స్ని తయారు చేసుకున్నాక ఒక దాన్ని తీసుకొని మనం అప్పడాల కర్ర పెట్టి ఇలాగ లైట్గా రౌండ్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవటమే చూసారా మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాము స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని పెట్టుకొని ఆయిల్ అంతా కూడా బాగా వేడయ్యేలాగా చూసుకుందాము ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న ఈ పూరీలని ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుందాము ఇవన్నీ కూడా మనకి మంచి గోల్డెన్ రంగు అయ్యేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మనం రెండు వైపులా కూడా టర్న్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటే అన్ని వైపులా కూడా మంచి గోల్డెన్ రంగులో పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోతాయి చూసారా మనకి లేయర్లు ఎంత క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయో ఇలాగ తిప్పుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి అన్ని పూరీలు కూడా మనకి సెవెన్ లేయర్ పూరి పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోయింది అది కూడా మంచి గోల్డెన్ రంగులోకి ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతటిని తీసేసి మనం వేరొక ప్లేట్లోకి పట్టేసుకుందాము ఇలాగే అన్ని పూరలని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాము ఎంత పర్ఫెక్ట్గా లేయర్స్ కనిపిస్తున్నాయో చూడండి తినే కొద్దీ తినాలి అనిపిస్తూనే ఉంది మనం ఆల్రెడీ ఉప్పు అను వాము వేసాం కాబట్టి పూరీలన్నింటిలో కూడా మనకి బాగా సరిపోయింది 
पर्फेक्ट क्रिस्पी उ वीटनी उत्तम तेजु नचिंदा वीडियो नचनते लाइक् षेर चयी अलागे ना चानेल सब्सक्रैब् चुस्को सब्सक्रैब् बेलैका ऐक्टिवेटी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स अभी अवेलबिटी उ थैंक यू फर् वाचिंग मई वीडियो बाय बाय